，位于黄埔区下围村的七哥钓鱼农庄，距离中心广州知识城大约二十分钟车程。知识城员工喜欢相约到那里，享用富有地方风味的农家菜。鲫鱼吧，鲫鱼，清蒸鲫鱼。哎呦，已经半。黄国祥来自新加坡，他从小在大市村干房长大，对乡土气息非常熟悉，也十分怀念。我看了那个池塘，我就知道里面的鱼是大的啊，因为你你知道农村长大的对吧？哎，池塘的鲢鱼，呃，一一一出来一放，水波一放，农村的小孩就知道那个是大鱼或者是小鱼。没时间来你们。来、嗯，哇，这个。黄国祥是七哥的常客，和老板冯慧敏十分熟络。惠敏今年三十岁，是七哥钓鱼农庄的第二代老板。他以前都在外打工，直到父亲上了年纪，腿脚不太灵活，他便决定和弟弟一起接手打理农庄。知识城的建设等同于七哥的商机，因为我们这边实在是太靠山了，太偏僻了。然后谁知道现在会发展成这样？以前我们都是走的是泥路，小小的泥路。我们现在就是客流量增多了，就增多了那些知识城的，去看房子的，然后那些呃上班的那些人。现在路也比较好走，然后所以这对我们也是有好处的，因为之前我们的路是很小。然后呢，很多人都不愿意进来，太麻烦了。城镇改造改变周遭景观，七哥农庄边上正在大兴工程建造铁路，预计二零二零年建成后，连接粤港澳大湾区核心城市群，从知识城出发，可以通达深圳机场和广州白云机场。就是那个城轨啊，那些开发了都蛮好的，就是对我们村的生活水平有点提高啊那样。进进进进进进。之前基本上都是每家每户都只会出去打工，然后现在十年后的话的变化的话，就是好多人都会去做一点小小的生意，这样就是好像都看到了希望啊那样。知识城加快了乡村的城镇化。知识城区域拥有新加坡四分之一面积，目前人口约有十一万人，但再过十年，这里的人口将狂翻五倍，增加到六十万人。按照规划，知识城的土地用途有百分之二十作为居住用地。百分之三十五为产业用地，剩余的百分之四十五是行政、市政、公共配套、道路和绿地。这是新加坡城市规划大师刘泰格的杰作。黄国祥在知识城开发初期就参与策划，他们将新加坡的社区理念带到知识城。让这里添加了不少新加坡特色。我们采取的是一个扬州炒饭式的规划，跟我们新加坡所做的是非常相似的。在一个市镇里面，我们布满了所有的一个元素，都是便民的一些元素啊，比如商业、购物、娱乐、教育、医疗、园林绿化、交通出行。等等，这些呢，我们都应有尽有。比如说，这种风雨连廊，就是连接我们的地铁到最近的一个建筑物，啊，来提供这个老百姓一些便民的一些服务。类似这些，其实都是参照了、参考了新加坡的一些经验，啊，或者是一些做法。
，王汝义今年三十五岁，来自河南。他四年前加入知识城合资公司，担任产业发展部副经理。比较创新、能源之类的一个示范基地啊，或者是他的工作是为有意愿到知识城落户的新兴产业提供产业落地咨询服务。如意的工作地点腾飞园，很靠近住所，走一小段路就到家了。如意在三年前就为中心里这间房子下了定金，隔年年底，她和太太许娇兰共结连理，去年搬进这间爱巢。你不是自己救了他吗？当时两个很关键的因素决定，一个是我们的预算有限了，啊，第二个是因为这边的格局还有它的环境是我们满意的。因为我本来在附近工作，所以我对这个很熟悉。那我跟啊、呃、我老婆说了她的一个长远发展的各个好处，她也很动心啊。就逐渐的发现啊，周边这些在规划，一一的在落实，她也很开心这样子。因为特别喜欢。像如意和娇兰这样的中产阶级，讲求生活素质，知识城正好符合他们的需求。小两口很自然地在这里安家落户，规划将来。这三年间，当地房价增值超过一倍，成为他们的意外收获。南起步区完成后，将为七万多人提供住房，同时创造四万多个工作岗位。目前，在知识城外工作的娇兰也开始心动了。最大的期望就是说，以后可能逐渐可以把工作迁移到这边，啊，然后啊，跟我先生一样，这个居住的跟工作的地方啊，能够紧密的这个衔接，衔接五十五岁的家庭主妇邝满荣，在两个儿子成年后萌生出外工作的念头，到就近的中心广州知识城打工，一晃就是五年。邝阿姨一家的生计离不开知识城，她家里总共有三个人在知识城工作。个仔都系喺知识城工作，喺亭飞个物业管理。我新抱就诶喺度帮老板掌档卖咖啡咯。我就喺亭飞搞清洁咯。我走屋企坐地铁去知识城亭飞园工作，就系五分钟就到啦，就好方便。到亭飞园我就系开门啊，开空调，跟住开灯，跟住就开始工作咯，吸尘咯，吸地毡。起初，邝阿姨连吸尘机都不敢碰。公司为她提供培训后，如今她已驾轻就熟。邝阿姨也学会操作摩登的咖啡机，为大家准备咖啡、茶水。她没料到自己还有机会出外工作，这份工作让她重新找回生活寄托。唐工长，走，你的咖啡。好，谢谢。这个现磨咖啡啊，不错，不错。好，慢用。啊，谢谢啊。办公室里面啊，很多的。阿姨、保安，现在连技工啊，都是以前的村民。所以这个呢，就是城镇化必经的一个过程。你提升了你的生活水平，然后呢，你必须把原有的这些村民再进行改造、再教育，然后再让他们继续在
这个社会生活，而且是有一份体面的工作，让他们继续的提升。中心广州知识城的命名，显示这座新兴城市对提倡教育、培养人才及追求知识的重视。未来，南起步区将设有至少八所学校以及十所幼儿园。翁文炳和黄国祥是新加坡华侨中学校友。华侨中学的管理公司新加坡南洋华侨中学校将和凯德集团以及一名中国投资者在知识城合办一所国际学校。华中本身呢，它有百年的历史，不管是在它的这个教学的创新，呃，办学的一些理念，管理的一些方式方法，还有它的一些国际合作的平台，啊、呃，我想这些很丰富的这种资源。呃，也是我们这里本地一些学校，希望说能够借鉴、参考的。华中国际学校高中部学生可以修读国际文凭大学预科 IB 课程，有更高的机会申请进入全球顶尖大学，因此备受青睐。我们在 IB 的道路走了十年了，经过这十年的经验来说呢，我们。已经能充分的掌握出学生在学习上的哪一点的困难，啊，更好的依据他们的需求去更充分的指导他们。在翁文炳的安排下，华中董事会副董事长庄少平和华中国际学校代校长王荣兴。今年三月到访广州院校，了解当地办学情况。夏日节去送礼金到。希望华中在国际上能够扮演一些比较出色的教育角色，能够让人家认可新加坡有这样的一个学府，新加坡能够把它自自己特色。的教育理念带出去，在社会上有一些一定的影响。这是华中国际学校在中国的一所卫星学校。华中国际学校将分享 IB 管理经验，展开师资培训，也会输出华中双语双文化教育特色。希望说能够集思广益，把最好的一些元素能够整合到这个学校本身，然后让老师、学生、家长，甚至整个周边这个社区都能够享受到这个优质教育资源所带来的一些好处。庄少平是建筑公司老板。对校园设计有所专长，曾负责新加坡华中国际学校设施的设计和督建。他将给新国际学校的建设提供专业意见。那个整整个环境要建得好，像一个大学那种气氛，那种整个环境啊，不像普通的学校。再加上我们这边有个文化中心，我们搞一个，我们有一个很好的展厅，有一个很好的这剧场。所以，在这个德智体区美方面，我们体现的跟美那一方面，很多学校现在还没有做到美那一方面。新国际学校将落户南起步区，靠近地铁站的核心地带。眼前这一片黄土，到了二零二一年，将是国际学校的校区。开班授课后，提供涵盖中小学和高中共十二年教育。身为华中校友，翁文炳要将华中教育品牌成功引进知识城，感觉肩上的压力不小。首先是感到层层的压力吧，因为真的这所学校，呃，要把让它很好的落地，然后在这边。
能够不负众望啊，不辜负华中的这个牌子，他的成功就有赖于很多很多方方面面的这些资源的整合。他们是生物公司莱恩细胞及百吉生物的员工。在公司的旅游开会活动中，公司掌舵人李烈涛和员工们打成一片。三、二、一，跳！趁这个机会，让我跟管理层、跟员工有一个很很好的一个比较轻松的交流机会。五号，准备，一。我们也做一些建立团团队合作精神的一些啊这样的活动。从今天的那个活动里面也也感觉到大家的气氛还是很融洽的啊。在广东生长的李烈涛，一九九三年到新加坡打拼事业，至今有二十六年，还娶了新加坡太太。准备好了没有？这回他不是单枪匹马回到广东，而是把两个儿子也带来，让他们体验不同的风土人情，拓宽国际视野。我也有这个想法，让他们也了解一下中国，了解一下我们是做什么的。是。我倒是希望，就是将来孩子就是呃也有机会来这边啊、呃、学习啊。他毕竟是在新加坡出生、长大，一个多元文化对他将来的发展是会有很大的好处的。三、二、一！在新加坡落地生根的李烈涛，如今回到出生成长的广东，开创生物医药产业。毫无隔阂地融入当地社会，办起事来更是得心应手。我们就看到第一个，短短三年内，两家公司的业务发展步入轨道，员工人数从最初两个人增加到现在的七十人。公司的大本营就设在中心广州知识城的腾飞园。莱恩细胞的总部依旧在新加坡，他获得新加坡科技研究局转让 T 细胞原始技术和知识产权。A Star Spin Off 的这个初创公司，我们应该算是第一家在我们广州中心知识城落户的一个企业吧。我们就得到全球独家转让，这个 TCR 作为乙肝相关肝癌治疗的那个技术全部的知识产权的转让。这个产品呢，因为它针对的是病毒相关肿瘤跟乙肝引起的肝癌，这个是非常符合 A Star 本身的那个发展策略。百吉生物则生产用于传导基因信息到 T 细胞的核心原料，以支持莱恩开展临床试验。李烈涛借重以往在中山医科大学医院建立的人脉，把在新加坡诞生的治疗肿瘤技术带回他熟悉的广州医院。我们分别跟中山医科大学的三个附属医院建立了这个合作的关系，我们的合合作还是还是挺不错的，互相之间的，因为啊、呃，他们啊、呃、就是临床医生对创新的技术也是非常感感兴趣的。现在呢，就是说晚期的肝癌病人还没有一个很有效的治疗手段的情况下，这个新的一个治疗方法。还是很受到他们，就是作为一个研究合作，他们还是蛮有兴趣的
，莱恩在生物医药领域的发明创造，涉及许多需要专利保护的技术。在南起步区，专利审查协作广东中心已准备就绪，为知识产权保护把关，创造更好的营商环境。也因为设立这个中心，就会吸引很多围绕知识产权服务的机构也会入驻到这附近来，这会对于作为技术创新型的企业是一个很好的环境吧。就是说，你又会有很多这样的服务的机构的存在，对于我们做这个产业来说是有帮助的。打造软硬件环境。标示知识城，加速与国际接轨，未来发展又跨出一大步。九年前尚未开垦的知识城，是这般荒凉景象。二十年规划的远景，已走过一半岁月，这座城市的轮廓逐渐清晰可见。再过十年，这里将迈向更无限广阔的未来。